Das Deutsche Volk ist nicht mehr das Volk der Ehrlosigkeit, der Schande, der Selbstzerfleischung, der Gleichmütigkeit und Gleichgläubigkeit. Nein, Herr, das deutsche Volk ist wieder stark geworden. Hitler often spoke about the Almighty, and the Almighty was behind the scenery of the destiny of the German people. So this was a completely ideological God who justified uh, the own estimations and uh, own expectations of the people who justified the exclusion of others, who justified the idea of a superiority of the German people. Ich kann es von der evangelischen Kirche sagen, nur die war durch ihre ganze Geschichte hindurch natürlich sehr obrigkeitshörig, obrigkeitstreu. Der Verlust des Krieges, des Ersten Weltkrieges 1918, der Sturz äh, der Monarchie, äh, Begründung der Republik, wurde von den Christen zumeist als großes Unglück empfunden. Hitler versprach gleich Beseitigung aller demokratischen Denkweisen, äh, keine Republik, sondern Führerstaat, eine direkte Fortsetzung der Monarchie, aber nun eben nicht mit einem Adligen, sondern mit dem von Gott gesandten Führer Adolf Hitler. Insofern kann man sagen, äh, die Kirche war mit Schuld daran, dass der Boden für, die, für Hitler und seine Partei äh, vorbereitet war. On January 30th, 1933, Adolf Hitler became Chancellor of Germany. Two days later, as Germany continued celebrating its new leader, Bonhoeffer spoke by radio to a national audience. He was three days shy of his 27th birthday, yet he delivered one of the first public criticisms of the new chancellor in a speech entitled, The Younger Generation's Changed View of the Concept of Führer. Should the leader allow himself to succumb to the wishes of those he leads? who will always seek to turn him into an idol. Then the image of the leader will become the image of the misleader. This is the leader who makes an idol of himself and his office, and who thus marks God. Before Bonhoeffer could finish his talk, the broadcast was cut off. 